വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡെസ്മൽസിലെ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സം പിക്ചേഴ്സ് എ ടു സി ആർ ഗിവൺ ബിലോ ടെൽ വിച്ച് ഓഫ് ദം ഷോ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാംസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് മിസ് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഇതേപോലെ നമ്മളെടുത്തൊരു ഡയഗ്രാം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ എഴുതും ഇതിപ്പോൾ എത്ര പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എണ്ണി നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര ടോട്ടൽ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ അത് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എടുത്ത് എഴുതും അതായത് എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ എത്രണാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ബൈ ഫോർ സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ കാര്യം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ ഇത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കണം എത്ര ടോട്ടൽ പാർട്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതായത് എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ടോട്ടൽ പാർട്സ് ആണ് അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക ഇനി എത്രയാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ടു ബൈ ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടാ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫ്രാക്ഷനിലാക്കി എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷൻ തന്നിരിക്കാം ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു ഡയഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളോ ഒന്നീ സർക്കിളോ സ്ക്വയറോ റെക്റ്റാങ്കിളോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏതായാലും അത് അഞ്ച് ടോട്ടൽ പാർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം മിസ്സിന് ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പാർട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൊത്തം അഞ്ച് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് അപ്പം മിസ് ഇതേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വര ഇട്ട് പോയാൽ ഇത് എത്ര പാർട്ടായിട്ട് മാറും നമുക്ക് എന്നെ നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കണ്ട ഇതാ മിസ് ഇതേ ഇങ്ങനെ ഒരു വര കൊടുത്തു അപ്പം ഇത് മൊത്തം ടോട്ടൽ പാർട്ട് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഫൈവ് ഇതാ നോക്കണ്ടോ വൺ ദേ ഇതൊന്ന് ടു ഇതൊന്ന് ത്രീ ഇതൊന്ന് ഫോർ ഇതൊന്ന് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ ഫൈവ് ടോട്ടൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിനർത്ഥം എന്താണ് മൂന്നെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് മൂന്ന് കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കണക്ക് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡയഗ്രാം വരച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഫ്രാക്ഷൻ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതെന്നും ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാനും ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ സൈനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കണമെന്ന് അറിയാം ഈ ബിഫോർ ഈക്വൽ സൈനെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ആഫ്റ്റർ ഈക്വൽ സൈനിനെ നമ്മൾ ആർ എച്ച് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതായത് ഈക്വൽ സൈന് മുമ്പുള്ളത് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ സൈന് ശേഷമുള്ളത് ആർ എച്ച് എസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുള്ളത് ഇവിടെയും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഡയഗ്രാംസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആർ എച്ച് എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എ
5. This is 5 total parts. So, we are going to do this. So, we are going to do this. We are going to do this. We are going to do this. 3 times 1 by 5. So, we are going to do this. இதுந்து பிராக்சின் நடுத்து எடுதாம். அப்பு 5 ஆனு total parts இவ்வுட எத்திரு தவனையானு சேடு இதிரிக்கினம் ஒரு தவனம். இவ்வுடைய அதைப் போலத்தனதான் நோக்கு 1,2,3,4,5 5 ஆனு total parts ஒரு தவனையானு சேடு இதிரிக்கினது. இவ்வுடைய நோக்க 1,2,3,4,5 5 ஆனு total parts ஒரு தவனையானு சேடு இதிரிக்கினது. அப்பு இப்பு இவ்வுடை மூனு தவன 1 by 5 இவுடை எல்லை செசிலே மாந்திட்டும் இன்னு நமுக்கு ஆரச் செசில் எந்தான நோலது நோக்க ஆரச் செசில் எந்த பார்ணி இருக்கினது 3 by 5 இது total part 5 வாயிருக்கினம் அதில் மூன் அண்ணம் சேடி இதிருக்கினம் அப்பது இவுடை நோக்கி 1,2,3,4,5 okay 5 வாணி total part 3 அண்ணம் சேடி இதிருக்கி Indonesia அப்பு இந்த வேண்டலது 2 தவன 1 by 3 2 தவன 1 by 3 okay அப்பு இது நம்க்கும் என்ன 1 2 3 okay total part 3 யான பின் இந்தான shade இதிருக்கினது 1 ஆன அப்பு இவுடையும் 1 2 3 total part 3 யான shade இதிருக்கினது 1 ஆன அப்பு இது இடுதும் பாம்மல இங்கன இடுதும் 2 times 1 by 3 2 தவன 1 by 3 கண்டும் நம்மல இடுதிருக்கினது கண்டல்லோ so இது okay இனி இது solve ஏம்பம் நமுக்கு கிட்டன் answer ஆனி 2 by 3 நுறையின கண்டம் 2 into 1 2 divided by 3 அப்பம் ஆ ஒரு answer நே represent செய்திருக்கினது ஆனோ நமுக்கு இவுடையும் அங்கனதனே ஆனோ நோலது நோக்கா இவுடையும் total parts எத்திரையானு 3 சரி அதைடு இது சோல்வே இதிருக்கினதானே இது நமுக்கு கெட்டி இருக்கினது அப்பம் இயும் ஒரு fraction represent செய்யின் diagram ஏதானே இது okay clear ஆனைல்லோ இயே diagram ஆனு அதினை represent செய்திருக்கினது okay இனி இயே அடுத்தது நமுக்கு நோக்க 3 into, அப்பம் இப்பம் மன்சிலாயல்லோ, இயுரு diagram ஆனு, இயுரு fraction represent இதிருக்கினேன் அடுத்த 3 into 3 by 4 is equal to 2 and 1 by 4. இது இங்கு நேன் நம்மிலி செய்யனது. அடைது இவுடை எல்லைச்சில் எந்த பர்ணி இருக்கினது 3 தவன 3 by 4 வேறுனது. அப்பு இவுடை 3 தவன அல்லும் டாக்கிரம் நுறைம்பம் இதானு. அப்பு இவுடை 3 times 3 by 4 நானு பர்ணி இருக்கினது. அப்பு இவுடை 4 total parts வேறுனது. என்ன பாரையம் பெரும் இதுதனி எனக்கு அருணம் இது நம்மலும் already செய்ததானலே சோ அப்பு நமுக்கு இது மாத்ரவே இனி நோக்கான் உள்ளும் அப்பு நமுக்கு இவுடை இதுதாம் இவுடை இங்கினே வந்திருக்கினது 4 total parts 3 அண்ணம் shade இதிருக்கினும் இவுடை அங்கனதான் கண்டம் okay clear இனி இது solve ஜையிம்பு கிட்டும் answer ஆனல் நமுக்கு RHSல கொடுத்திருக்கினது அவுட இந்த தன்னிருக்கினது 2 and 1 by 4 நோக்கிக்கே ஒரு mixed fraction லானு தன்னிருக்கினே இன்னு விச்சையின் அர்த்தை என்றானு 2 and 1 by 4 இன்னு விச்சையினா இ 2 ஒன்று பர்ணி கொடுத்திருக்கினே okay completely shade ஐயிட்டுல் diagram வந்திட்டுல்லது நானு okay அதைது ஒரு whole number நேனு represent செய்யினது 2 ஒன்று பரையினது அதின் அர்த்தம் 2 தவன completely shade ஐயிட்டுல்லது 1 ஓனால்தானு okay அப்பே இவுடதே 2 தவன வந்திட்டுண்டு பின்னேந்தானு 1 by 4 தையிது நமுக்கு எடுதுக்கைன்ன 4 total partsல ஒரு என்னமானு shade ஐயிட்டுல்லது கண்டம் இதைப்பு தென்ன நீங்களும் நோக்கிக்கே இவுட ஒரு தவனை இந்தானு அதையிட்டு இதின்ட அர்த்தம் இ ஒரு இதின்ட நமுக்கு fraction எங்கன இருதாம் 4 by 4 நிருதிக்குடே காரணம் 4 total parts ஆனோலது அதில் நாலும் shade ஆய் கைனும் அப்பு அம்க்கு எந்த இருதாம் 4 by 4 நிருதாம் அதே போல இவுடை நாலும் எந்தானு total 
ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ടു ടൈംസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ ബൈ ഫോർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് അന്നേരം എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ടൈംസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആൻസർ വൺ അപ്പം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു അതായത് ടു ടൈംസ് ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ടു എന്നാണല്ലേ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ടു ആൻഡ് ഈ വൺ ബൈ ഫോർ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായി ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്നായി കണ്ടോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തവണ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ കാണും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് വൺ എന്നാണ് കാരണം സെയിം നമ്പർ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും അതേപോലെ ഇവിടെയും ഫോർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മിസ് ഇപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുറേ കൂടി ഡൗട്ട് വരുന്നത് മിസ് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ 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 ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും ടു പിന്നെന്തുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും മതി കേട്ടോ എന്തായാലും ശരി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണോ അത്രയും എണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയ്ഡ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം മറ്റേത് ഫ്രാക്ഷനെ ഓക്കെ ഇപ്പോഴേ മീൻസ് ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വൺ എന്ന് ഇവിടെ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ടിൽ എഴുതും ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ പാർട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ കിട്ടി വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ വേറൊരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം മിസ് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അഥവാ ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് വല്ലതും എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കൾ എഴുതേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരിക്കുന്നതൊന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊത്തം കറുപ്പിക്കാനത് ഇട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതും നിങ്ങളിത് ഇത് മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ എടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതും അടുത്തത് എന്താണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ രീതിയിലാണ് അതായത് നാല് ടോട്ടൽ പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതി കാണാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ ഇപ്പം മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ഹോൾ നമ്പർ കാണിക്കുന്നത് അത് എത്ര തവണയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അത്രയും എണ്ണത്തിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫോർ അറിയാമല്ലോ നാലിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് നാല് ടോട്ടൽ പാർട്സിൽ ഒരെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയ്ഡഡ് ആണ് പിന്നുള്ള ഡയഗ്രത്തിൽ നാല് ടോട്ടൽ പാർട്സിൽ ഒരെണ്ണം ഷെയ്ഡഡ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ക്ലിയർ അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇനി അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതാണ് ഇത് അപ്പം ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത